మోసం చేశారు మా అమ్మ అప్పటికి చెప్తూనే ఉంది మనుషులు నమ్మద్రా మనుషులు నమ్మద్రా అని నమ్మించి మోసం చేశారు నన్ను చూస్తే హ్యాపీగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తా నీకు హ్యాపీగా ఉన్నట్టు ఉన్నా కళ్ళు ఏమైనా కాకులు పొడిచాయి నీకు నా కళ్ళు నేను ఎట్లా పొడుచుకుంటారా ఆయన మాకేం పని పాటలేదు అందరి కళ్ళు పొడుచుకుంటే కూర్చోడానికి ఆయన ఏమైంది మనుషులు అట్లా అరుస్తున్నావు ఏంటి కాకిలు అరుస్తున్నావు అని కదా అంటారు నార్మల్గా కాకి 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 నిన్న మార్కి జస్ట్ కాకి ఈరోజు హిట్ కాకి తెలుసు కదా మూడు సినిమాలు ఆయన మా గోలేందుకు లేపు నీ ఏడిపోయిందో చెప్పు నన్ను ఒక డైరెక్టర్ బాగా వాడుకొని మోసం చేశాడు రా ఏ అలా కాదు సినిమాలో ఒక చిన్న సీన్ అని చెప్పి మొత్తం వాడుకున్నాడు రా డబ్బులు లేదు కనీసం పాలు కూడా రూయలేదు రా అందుకే రా మనుషుల్ని నమ్మొద్దని చెప్పేది నన్ను అడగాలి కదా నన్ను అడగొచ్చు కదా రా బాబు ఏంట్రా నిద్ర డిస్టర్బ్ చేస్తారు ఏమైంది పెద్దోళ్ళం ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇవ్వండి మధ్యలో బుడంకాయ బుడంకాయ ఇలా ఆడుకుపోయి ఏంట్రా ఇంత పెద్ద మనుషులు పట్టుకుని బుడంకాయ అంటారు ఏంట్రా పిచ్చు పిచ్చుకుందిరా అని ఏంట్రా ప్రాబ్లం ఏంది ఒక డైరెక్టర్ నన్ను సినిమాలో బాగా వాడుకొని డబ్బులు లేదు ఎన్ను కూడా వాడాడా అలా కాదు నారాయణ అనుకో సినిమా పేరు మీరు చూస్తే పెద్ద మనుషులా ఉన్నారు మీరైనా కొంచెం వచ్చి పంచాయతీ చేసి డబ్బులు ఇప్పొచ్చుగా నీకు నేను న్యాయం చేస్తా కంగారు పడుకో హలో మీరు ఎక్కడున్నా అర్జెంట్ ఇక్కడ రావాలా ఐదు నిమిషాలు అర్థమైందా అంతే కదరా ఇప్పుడు వెళ్ళి టీ తాగొద్దాం ఎనర్జీ ఉండాలి కదా సినిమాలో వాడుకుంటారు దాని తర్వాత వదిలేస్తారు వాడెవడో తెలీదా మీకు అదే పిల్లి బొమ్మలా కనిపిస్తుంది వీడికి వీడి ఫ్రెండ్ వీడికి మాకు సంబంధం లేదు కానీ వీడికి మీకు సంబంధం ఉంది వీడు మీ సినిమాలో నలభై రోజులు చేశాడు వాడు మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో వాడికి మీరు ఇంతవరకు ఒక రూపాయి ఇవ్వలేదంట కనీసం ఇవన్నీ కాదు హగ్గు సినిమాలో హగ్గు లేదంట ఆగండి మీరు కాదు హగ్గు అడికి ఏదో లేడీ పిల్లతో హగ్గు కావాలంటున్నాడు ఇలాంటి ఉంటే ముందు నాకు చెప్పాలి నేను తీసుకోని దాని తర్వాత నీకు ఇస్తా అర్థమైందా సరే కానీ ఈ పిల్లిని ఎందుకు వాడాల్సిన అవసరం వచ్చింది సినిమాలో ముఖ్యమైన పాత్ర ఏంటి నాకు చెప్పాను కో అంటే మనం కుక్కు ఆడతాం అదే కదండి కో అంటే అది కాదు కోటి రూపాయలు కోట్లు సంపాదిస్తామని ఓసారి అండి అయితే నారాయణ ఎండ్ కోలో ఎండ్ ఎండ్ ఉండదు పిల్లి ఉంటుంది చూడు సో మొత్తం టైటిల్ మీద అతను ఫోటో పెట్టు ఇంకేం కావాలి ఫస్ట్ సినిమాకి డబ్బులు అన్ని ఇస్తారా సారీ అండి ఇవి నువ్వు చూసేవో లేదు మాకు విఎఫ్ఎక్స్ లేదు ట్రైలర్ లో అమ్మాయి పిల్లికి విఎఫ్ఎక్స్ ఉంటుంది జగ్ జిగ్ మా ఇక్కడ దుబాయ్ నుంచి ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత ముంబై వస్తుంది ముంబై నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుంది ఇన్ని చేసి ఇన్ని ట్రిపుల్ ఫ్రీగా ట్రిపుల్ వేసిన తర్వాత నువ్వు డబ్బులు ఆడు పాలు ఏమైనా బాగుందా ఇట్స్ మై మిస్టేక్ అండి దీంట్లో గేమ్స్ కూడా ఉంటాయి చాలా టైప్స్ గేమ్స్ గిఫ్ట్ లేవు బాగా గెలిచిన వాళ్ళు నాతో హగ్గు పొందొచ్చు దేవి కృష్ణ ప్రసాద్ గారు సారీ అండి మీకు గుర్తుందా లేదా అని చెప్పడానికి ఇలా చేశాను దేవి ప్రసాద్ గారు మీరు ఏం తెలియదండి అండ్ హీరో సుధాకర్ గారు అండ్ కేరళ కుట్టియో తెలుగు కుట్టియో నరేష్ పొట్టియో నరేష్ పొట్టియో నువ్వు పిల్లి వేరా నువ్వు ఎందుకు అడుగుతున్నావురా ఇస్తా ఈ సినిమాలో చాలా అద్భుతంగా వచ్చిందని మా పిల్లి గారు కూడా చెప్పాడు అండ్ కేరళ గులకర్ సల్మాన్ క్లోజ్ మీరు కూడా చాలా బాగున్నారండి సార్ సుధాకర్ గారు మీకు డైరెక్టర్ చిన్న గారు చెప్పారా కథ కాదండి ఈ విషయం చెప్తే మీరు ఫీల్ అవుతారేమో అని ఐ థింక్ చెప్పలేదు అనుకుంటా ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ మీ బట్ నేను చెప్పాను ఈ క్యారెక్టర్కి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాయం చేయగలుగుతాను బట్ 
ఇంకా సుధాకర్ అయితే ఇట్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్ సినిమాకి ఊపిరి వస్తుంది ప్రాణం వస్తుందని నేను చేయలేదే కాదు కానీ నాకు చిన్న చాలా దారుణం చేశాడు ఈ సినిమా కథ చెప్పేటప్పుడు ఇద్దరు హీరోయిన్లు నాకు చెప్పలేదు చెప్పుంటే నేనే ఓకే అనేవాడిని ఫస్ట్ వదిలేసినందుకు ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా తక్కువ సార్ మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇండస్ట్రీలో మీకు తమ్ముడు ఉన్నారని ఎవరైనా అడిగారా తమ్ముడు ఉన్నాడు అని అడగలేదు పోనీ అన్నయ్య ఉన్నారని ఎవరైనా అడిగారా అన్నయ్య ఉన్నారని కూడా అడగలేదు కానీ ఒకటి మాత్రం అడుగుతారు ఎప్పుడు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారికి మీరు ఏమైనా అవుతారా అని సార్ ఏం ప్రేమ సార్ మీది నా మనసులో ఉన్నది మీరు ఎలా ఎవరో లీక్ చేసుంటారు దొంగల చెప్పండి లేదు లేదు అది చాలా మంది వందల మంది అడిగారు అలాగే అప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది సార్ ఆయన గ్రేట్ డైరెక్టర్ కదా మీరు కూడా మంచి డైరెక్టర్ కదా సార్ నేను మంచి డైరెక్టర్ ఆయన గ్రేట్ డైరెక్టర్ కాబట్టి ఆయన లాగా ఉన్నారు మీరు ఆయన పోలికలు కొద్దిగా ఉన్నాయా అంటే కొంచెం సంతోషమే కదా నాకు చాలా సంతోషం సార్ ఇద్దరు లెజెండరీ డైరెక్టర్స్ మా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారంటే చాలా హ్యాపీ మాకు సార్ ఎవరు ఆయన లెజెండరీ డైరెక్టర్ నేను కాదు కదా నాకు మీరు లెజెండరీ సార్ నేను ఇంకొకటి నాకు ఈ సినిమా గురించి ఒక విషయం తెలిసింది అండి ఏంటంటే హీరో గారు సినిమాలో లిప్ లాక్ అవాయిడ్ చేశారంట లిప్ లాక్ లిప్ లాక్ లిప్ లాక్ యు ఐ అవాయిడ్ లిప్ లాక్ బట్ ఐ లైక్ లిప్ లాక్ ఇఫ్ యూ ఎనీ వన్ లిప్ లాక్ మీన్స్ మై లిప్స్ ఖాళీ లిప్ లాక్ ని ఎందుకు వదిలేశారు సార్ అంటే లిప్ లాక్ చేసాం అనుకో మా ఇంట్లో సరే ఇదవుతుంది మా నాన్న నన్ను ఫోర్స్ చేస్తాడు లిప్ లాక్ చేసుకోరా ఇక్కడ నాన్నని ఎలా పెళ్లి మాట్లాడతావు ఏమన్నా ఇస్తారు లేదా ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మేము ఆల్రెడీ అక్కడ పోస్టర్ లో వేసాం కదా ఫోటో ఇంకేం కావాలి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ నువ్వు ఎగిరి తంతా ఇప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు తీసాడు మూడు సినిమాలు తీసాడు ఆ మూడు సినిమాలు వచ్చిన పేరు నీకు ఒక్క సినిమాతో వస్తాడు అర్థమైందా సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది బ్రదర్ ఎందుకంటే చాలా ఫన్నీగా ఫ్యామిలీ అందరూ కలిపి చేసుకున్నాం సరదా సరదాగా సాగిపోయింది సో ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయితే కొన్ని డబ్బులు వస్తాయని వెయిట్ చేస్తాం డబ్బులు పెట్టాం కాబట్టి ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇంట్లో అందరూ ఒకే ఇంట్లో ఉంటారా సార్ అందరూ ఉంటాం ఈఎంఐ వేరే ఇంట్లో ఉంటాం అలా ఒకే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు అన్ని టీవీలు ఎందుకు సార్ అంటే మా సినిమాలో టీవీ కూడా క్యారెక్టర్ ఓకే ఓకే సో టీవీ ఒక పది సార్లు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒక ఐదు ఐదు ఆరు టీవీలు పెట్టాం సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది సినిమా సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఉంటది ఫ్యామిలీ క్రైమ్ కామెడీ నేను యాక్టర్ అయిన తర్వాత ఫుల్ లెంత్ కామెడీ చేయడం ఫస్ట్ టైమ్ నేను కామెడీ సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాల్లో కామెడీ చేయలే అన్ని సీరియస్ రోల్సే చేశాను ఫస్ట్ నాకు ఇందులో మంచి కామెడీ రోల్ ఇచ్చారు ఫుల్ లెంగ్త్ కాబట్టి నాకు హ్యాపీ సార్ మామూలుగా ఒక డైరెక్టర్ గారికి ఉంటుంది యాక్టర్ అయిన తర్వాత వేరే డైరెక్టర్ లో చిన్న పాయింట్స్ కనబడతాయి వీడేంటి ఇలా చేస్తున్నారు ఓకే నాకు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారా మీరు చిన్న గారు చూసిన ఏదన్నా మిస్టేక్ ఏమన్నా కనిపించిందా ఏం లేదు అంతా గుడ్ డే కనిపించింది చిన్న గారు చాలా బాగా చేస్తారు ఫస్ట్ పిక్చర్ లాగా చేయలేదు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డైరెక్టర్ లాగే చేశారు క్లారిటీగా ఉన్నారు అందరు క్లారిటీగా చెప్పేవారు కాబట్టి చాలా బాగా చేశారు ఒక చిన్న గేమ్ ఆడదాం చిన్నప్పుడు చాలా మంది ఆడుంటారు ఇది జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఒక పదంతస్తుల బిల్డింగ్ మీదకి వెళ్ళి ఒక చీమ చిన్న పడింది అయినా చీమకి ఏం కాలేదు ఎందుకు <laughs> 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 <laughs>
దుఃఖింది ఈసారి రాజమౌళి ఈగ వచ్చి దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది పచ్చడేసి <laughs> 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 చికెన్ వేసి మటన్ కర్రీ ఫిష్ కర్రీ ఫ్రాన్స్ కర్రీ రేఖలు ఇక్కడ నుండి ఇలా ఉన్నాయంటే మీ కాబోయే వాడు ఈ సరౌండింగ్ లో ఉంటాడు తక్కువ ఉంటాడు కదా మీ కాబోయే వాడు మేబి ఇవాళ మెరూన్ షర్ట్ వేసుకుంటున్నా మీ కాబోయే వాడికి హైట్ ఉండకపోయినా మంచి గుణం ఉంది మంచి మనసు ఉంది నిన్ను పువ్వుల్లో పెట్టుకుని చూసుకునేంత ఓపిక ఉంది సో చూసుకోండి మరి ఇక్కడే ఉన్నాడు కనిపించాలా అండి సూపర్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కే ప్రొడక్షన్ డైరెక్షన్ రెండు కలిపి చేశాడు దట్టు కామెడీ ఫిల్మ్ ఇంత మందితో చేయడం అనేది చాలా టాస్క్ సో చాలా బాగా చేశాడు డెఫినెట్లీ ఇంకా చాలా ముందు ముందు మంచి మంచి సినిమాలు తీస్తాడు ఈ సినిమాతో కూడా జనాల దగ్గర అవుతాడు జూన్ థర్టీ ఎయిత్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా మంచి ఫన్ ఫిల్మ్ పెద్దగా రాలేదు కానీ మేబీ నాకు కరెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైంలో ఏదైనా అవసరం వచ్చినా షూటింగ్ పెడుతుంటాడు ఎప్పుడు కానీ తప్పదు కదా మనం కూడా డబ్బులు పెట్టాం కాబట్టి చేయాల్సి వచ్చింది ఫస్ట్ ఇలా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హీరోయిన్స్ వెళ్ళిపోతుంది సో చిన్న గారిని మిస్టర్ కూల్ అంటాం అనమాట చిన్న గారి కూడా ఇచ్చేస్తాను లేండి సో చాలా చిల్డ్ గా అసలే కోపం అనేది లేదు చిన్న గారిలో అయితే ఎంత డిఫికల్ట్ టాస్క్ అన్నా ఎన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నా మాకు కూడా తెలియకుండా కూల్ గా హ్యాండిల్ చేసేస్తారు హీరోయిన్ 
He's very much a director. He said he made He's me more come. Much a director. ఉండాలి <laughs> 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 అలా ఎత్తుగా పొడుగ్గా వస్తారండి తెలుగుడు అయితే కాదు కదా తెలుగుడు కాదు తెల్లగా ఉంటాడు ఒక్క క్వాలిటీ ఉందండి మిగతా ఇంకేం లేదు ఇంతో ఇంతో ఆ క్వాలిటీ వైట్ వెరీ క్యూట్ స్వీట్ నాట్ వెరీ హాట్ సార్ ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది హీరోస్తో డైరెక్ట్ చేశారు అండ్ యాక్ట్ చేశారు మీకు ఏ హీరో ఎక్కువ కంఫర్ట్ అనిపించింది అందరితో ఎప్పుడు ఎవరితో చేస్తుంటే వాళ్ళతో కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది ఈ సినిమాకి ఈత యాక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సుధాకర్ గారితో కంఫర్ట్ గా ఉంది అలా మీకు మీరు కూడా చాలా మంది హీరోయిన్స్ తో చేశారు చాలా మంది హీరోస్ తో కూడా చేశారు సో మీకు ఎవరితో ఎక్కువ కంఫర్టబుల్ అనిపించింది లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ లో అందరితో చేసాం కదా ఫస్ట్ థింగ్ అది చాలా బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ మంది అక్కడ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఫ్యామిలీ కూడా దాంట్లో ఏదైనా మీరు ఒకటే సమాధానం చెప్పచ్చు తప్పు చెప్పిన వాళ్ళు మీకు రబ్బర్ బ్యాండ్ తో ఇలా అంటారు సార్ ఇప్పుడు రెండు చేతులకి రెండు రబ్బర్ బ్యాండ్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఏదైనా ఒకటే సమాధానం చెప్పాలి అదే తప్పు అయితే ఎవరిది తప్పు అయితే వాళ్ళు కొడతారు సరే నా వైఫ్ క్యారెక్టర్ చేసింది కాబట్టి ఆరతి అంటాను చిన్నప్పటి నుంచి ఏనో ఇద్దరు కలిసి పెరిగాం కాబట్టి మరదలే బ్యూటిఫుల్ నువ్వు చెప్తావు పని సరే ఏమని నువ్వు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా హీరో గురించి మీ ఫీలింగ్ ఒక మాట చెప్పండి మీ మనసులో మాట నేను చెప్తాను చెప్పండి మంచి ఫీలింగ్ ఏ నా ఫీలింగ్ మంచి ఫీలింగ్ మంచి యాక్టర్ మంచి అబ్బాయి మంచి ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమాకి ఒక ప్రొడ్యూసరు మంచి యాక్టర్ ఆల్రౌండర్ ఏ క్యారెక్టర్ అయినా బాగా చేస్తారు చేసే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు నేను మీ మనసులో మాట చెప్తున్నాను ఈ సినిమాలో గెస్ట్ అపీరియన్స్ నరేష్ చేసి ఉంటే చాలా బాగుండేదని నిజంగా లాస్ట్ లో తను వచ్చి చాలా మంచి యాక్టర్ అని మీ ఫీల్ మనసు కదా నా గురించి చెప్పండి నీ గురించి చెప్తాను మేడం <laughs> 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 సుధాకర్ గారు నరేష్ కన్నా చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తారు సుధాకర్ గారు నరేష్ కన్నా చాలా బాగా యాక్షన్ చేస్తారు థ్యాంక్ గాడ్ సుధాకర్ ని తీసుకున్నారు చిన్న గారు నరేష్ లేరు ఇప్పుడు మేడం మనసులో ఫీలింగ్ నేను ఇందాక చెప్పినంత అబద్ధం నేను చాలా కష్టపడతాను అండ్ చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తాను అండ్ చాలా అందగా అండి 
మీరు తప్పు చెప్తున్నారు మీరు కష్టపడతారు చాలా యాక్టివ్ చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఒక హాఫ్ జీరో పాయింట్ హాఫ్ నరేష్ కంటే కాదు అని మీ ఫీలింగ్ కూడా కానీ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే అందరూ నరేష్ నాశ పడ్డా తప్పులే సార్ నరేష్ అనేది ఒకటే ప్లీజ్ హైబ్రిడ్ పిల్లగాడు చాలా బాగా అనిపించింది నాకు ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మంచి మంచి సినిమాస్ తీసి మంచి మంచి హిట్స్ కొట్టాలని మంచి మంచి ఇంకా మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను చెప్పే అంత పెద్దోడు కాదు కానీ నా బ్లెస్సింగ్స్ కూడా చిన్నగా ఉంటాయి కానీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ముప్పై తారీఖు మర్చిపోకండి నారాయణ అండ్ కో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటర్వ్యూ అంత సరదాగా సాగిందో సినిమా కూడా అంత సరదాగా ఉంటుంది జూన్ థర్టీఎత్ మీ ఫ్యామిలీస్ అందరితో చూడండి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ వేసవిలో మంచి ఏసీ థియేటర్లు చూడండి చక్కగా ఉంటుంది అందాక నీకు ఇది Thank you. <laughs>